Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera le petit haul action du mois de juillet. Comme je vous avais dit dans les dernières vidéos haul action, j'essaye d'aller chez Action une seule fois par mois au début du mois. Et euh, voilà, après je fais une liste pour le mois suivant en fait s'il manque des trucs au cours du mois. Mais j'essaye d'y aller qu'une seule fois pour pas être trop tentée et acheter n'importe quoi. Donc j'y suis allée là il y a quelques jours et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vous mettrai comme d'habitude tous les prix dans l'écran. Et on va commencer par le mois intéressant. J'avais besoin de quelques trucs pour le magasin où je travaille. En premier on avait besoin de sopalin, de rouleaux d'essuie-tout comme ça. Euh, depuis pas mal de temps, nous, on le prend chez Action, on prend les énormes rouleaux comme ça de papier ultra absorbant. Euh, ça nous sert pour nettoyer les surfaces avec le produit euh, désinfectant en fait. Ça nous sert aussi pour nettoyer les paniers pour les clients. Euh, voilà, en fait, on l'utilise, on n'a plus le droit d'utiliser des trucs euh, lavables en gros, même euh, dans l'espace euh, commun qu'on a euh, tout ensemble, là où il y a la cuisine, tout ça. On est obligé d'utiliser euh, de l'essuie-tout comme ça, jetable. Donc, euh, on en a quand même une grosse consommation malheureusement. Et du coup, euh, voilà, il faut en acheter, euh, il faut en acheter pas mal. Euh, là j'en ai pris 6 rouleaux, je crois que ça suffira euh, pour un mois Toujours pour le magasin, j'ai pris des gobelets comme ça euh, On avait besoin de, de gobelets euh, en papier pour euh, faire une dégustation euh, pour les clients On a à nouveau le droit de reprendre les dégustations Donc là on avait fait euh, il y a quelques jours des, des infusions froides en fait euh, qu'on vend au magasin Et du coup on les, on les prépare d'avance pour euh, que les clients puissent déguster s'ils ont envie du coup il nous fallait des gobelets comme ça, en fait on n'en avait plus assez, du coup euh, j'en ai racheté. Euh, là c'est des lots de 50 et c'est des gobelets en papier. Alors euh, papier moi je trouve que c'est pas top si on l'utilise euh, à un moment en fait on va dire si euh, c'est pour boire dedans un truc pendant 3 heures, au bout d'un moment le... Le, le carton en fait euh, bah, il devient trop souple en fait et c'est pas possible nous on va s'en servir vraiment pas longtemps euh, on met euh, un petit fond de, de dégustation euh, à l'intérieur le client va le boire et euh, voilà dans la foulée on le jette donc euh, ça fait très bien l'affaire pour ce qu'on fait donc euh, ça on en a pris deux pour en avoir euh, encore un petit peu d'avance et maintenant on va passer à mes achats perso alors en premier j'ai euh, acheté une pelle et une balayette euh, alors ça c'est euh, mon chéri qui s'en sert enfin je m'en sers aussi de temps en temps pour euh, ramasser la litière du chat euh, en gros, euh, notre chat, quand il sort de sa caisse, il en met toujours plein à côté de la litière. Du coup, on a toujours une petite pelle, une petite balayette pour ramasser euh, direct. On en avait une avant euh, que, qui était cassée, en fait, enfin la pelle était cassée depuis un moment. Et euh, je m'en suis servi euh, dans le cellier euh, pour ramasser du crépi que j'avais fait, enfin avec mes travaux et tout. Du coup, la balayette a plein de crépi, je ne l'ai pas nettoyée, tout ça. Donc bon, j'ai dit que j'en rachèterais une. Euh, je cherchais une pelle en métal avec une balayette en bois, mais euh, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Euh, j'ai regardé dans pas mal de magasins mais voilà j'arrive pas à trouver ce que je veux donc là comme on en avait vraiment besoin je me suis dit bon tant pis je vais la prendre là ça coûtait vraiment rien du tout mais j'espère qu'elle durera un petit peu plus longtemps que l'autre qui nous a duré du coup euh, 3 ans euh, enfin la, la pelle avait cassé au bout de un an et demi je pense donc euh, voilà j'espère que celle-ci durera quand même un petit peu plus on va rester un petit peu dans les articles de nettoyage j'ai acheté du liquide nettoyant en fait pour euh, le lave-vaisselle euh, donc ça c'est la marque Finish, celui-là on l'a jamais testé, je crois que d'habitude on a euh, bah, soit un autre de chez Finish, soit un Sun euh, Mais en fait c'était les anciens propriétaires qui l'avaient laissé euh, avec des produits pour le lave-vaisselle Vu qu'ils emmenaient pas le lave-vaisselle avec eux, euh, ils le laissaient là, du coup ils avaient laissé les produits d'entretien Moi du coup c'est la première fois que j'en achète et euh, chez Action il y avait celui-ci ou bien une sous-marque euh, J'ai pris celui-là, on verra bien euh, ce que ça donne, c'est écrit euh, contre la graisse et le calcaire et c'est au citron euh, Tout simplement il faut enlever juste le petit autocollant qu'il y a au-dessus et faire tourner un programme à vide et là il fallait qu'on le fasse donc euh, voilà on l'utilisera euh, vraiment dans quelques jours ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait dernière chose au niveau du ménage c'est quelque chose que j'ai pris pour ma maman c'est un nettoyant comme ça un petit bloc de savon euh, c'est un savon au fiel de bœuf euh, ça en fait euh, elle en avait repéré chez Zodio quand on était allé chez Zodio il euh, y a pas longtemps ensemble mais il était super cher euh, c'était un bloc de savon comme ça de 100 grammes je crois et euh, il me semble qu'il était genre à 4 ou 5 euros et euh, sur le moment elle voulait l'acheter parce qu'elle savait pas qu'il y en avait chez Action et moi je lui ai dit que j'en avais entendu parler euh, vraiment sur plein de groupes où ça parlait d'Action tout ça donc je lui ai dit que je le prendrais euh, pour elle chez Action euh, alors moi comme c'est pas un truc qui est vegan tout ça je vais pas m'en servir mais euh, elle du coup elle s'en servira pour enlever euh, tout ce qui est tâche sur les tissus et tout j'en ai beaucoup entendu parler pour euh, détacher les vêtements apparemment ça fonctionne très très bien donc j'en ai pris un pour elle euh, je sais qu'il y en a toujours chez Action donc euh, si jamais ça fonctionne je en rachèterai d'autres à l'occasion mais voilà au moins elle en aura un euh, pour tester une première fois ensuite dans le rayon de la nourriture j'ai pris une chose c'est des noix de pécan comme ça euh, alors ça c'est un petit paquet de 100 grammes et je voulais en acheter, d'habitude je les prends chez Lidl en fait mais 
euh, j'avais pas prévu d'aller chez Lidl tout de suite. Du coup, je les ai prises chez Action. Euh, chez Lidl, c'est un paquet deux fois plus grand, mais je sais pas au niveau du prix ce que ça coûte. Il me semble qu'elles sont moins chères chez Action. En tout cas, j'ai pris en photo le, le truc du prix au kilo et je verrai bien euh, si c'est moins cher chez Lidl ou chez Action pour les racheter là euh, la prochaine fois. Mais du coup, j'ai pris quand même un petit paquet parce que j'adore les noix de pécan et là, j'en avais envie, je suis tombée dessus. Et euh, comme je sais que j'irai pas chez Lidl euh, dans les prochains jours, là, euh, voilà, j'avais vraiment envie euh, de les prendre à ce moment-là. Dans le rayon des vêtements maintenant, euh, j'ai pris un truc. Alors, je prends vraiment très très rarement des vêtements euh, chez Action. Mais là je sais pas, je trouvais ça sympa, j'ai trouvé un legging comme ça, euh, donc un legging qui est tout noir avec une bande en fait sur le côté, euh, c'est trois bandes à la verticale, il y en a deux blanches et une dorée au milieu, euh, voilà ça avait l'air sympa, il y avait le même, euh, le même motif mais avec la bande argentée au milieu, moi je préférais dorée, ça avait l'air cool en petit legging comme ça euh, à mettre quand on sait pas trop quoi mettre, euh, moi quand j'ai super chaud au travail je, je mets des leggings avec un t-shirt long, donc euh, voilà je, je me suis dit que ça pouvait être, ça pouvait être cool. Euh, je ne l'ai pas encore essayé, j'ai pris en taille M, donc je verrai bien si ça me va ou pas. Mais il y en avait un qui était déplié dans le rayon, j'ai regardé un peu pour euh, voir si quand on étirait en fait le tissu n'était pas trop transparent. Alors moi je mets toujours un t-shirt long, comme je vous dis, euh, par-dessus pour euh, si jamais c'est transparent, pour qu'on ne voit pas mes fesses. Mais, euh, mais voilà, je, je verrai bien euh, ce que ça donne en essayant, si c'est ma taille, tout ça. Mais j'aimais bien euh, le petit motif. Il y avait plein d'autres motifs, donc là c'est juste un petit détail sur le côté, mais il y avait plein de motifs euh, un petit peu plus léopard, tout ça. Mais euh, moi j'aime moins, euh, je préfère les trucs quand c'est euh, un petit peu plus simple. L'avant-dernière chose que j'ai pris, c'est des cintres, euh, des cintres blancs comme ça en bois. Je vous en ai déjà montré plein plein de fois et euh, bah, du coup il m'en manquait euh, encore. Donc j'en ai repris un lot. Je les prends que un par un parce que euh, voilà, je veux pas trop en avoir non plus. Euh, il nous en manque vraiment pas beaucoup. Donc là j'en ai repris qu'un seul lot. Euh, donc c'est un lot de 6 et euh, ceux-là ils les ont en soit couleur bois, soit noir, soit blanc Moi je les prends en blanc parce qu'il y a très longtemps je les achetais euh, déjà en blanc chez Ikea Donc je veux continuer toute la gamme comme ça du coup euh, je rachète exactement les mêmes Et ceux-là sont moins chers que ceux de Ikea je crois et ils font très bien l'affaire Alors c'est vrai que la peinture n'est pas hyper opaque dessus Il y a quelques petits endroits où on voit le bois à travers mais bon moi ça ne me, ça me dérange pas du tout et enfin la dernière chose que j'ai prise pour cette fois-ci, il euh, n'y avait pas énormément de choses euh, pour ce mois-ci mais bon il y a des trucs que j'ai repérés sur lesquels j'hésite encore tout ça. Donc la dernière chose que j'ai prise c'est euh, un, une peinture en fait, enfin c'était un truc euh, dans le rayon des loisirs créatifs, c'est quelque chose que j'ai pris euh, pour offrir à ma soeur en fait en cadeau à ma grande soeur. Euh, c'est des peintures comme ça à faire avec des chiffres, en fait à l'intérieur on a une, euh, une grande peinture. Euh, qui est euh, sur un, un espèce de cadre en bois en fait avec une ficelle il y avait plusieurs euh, motifs différents moi j'ai pris euh, celle qui représente la ville de Londres parce que ma soeur est fan de Londres du coup voilà j'ai pris ça euh, exprès pour elle et à l'intérieur on a euh, les pinceaux et directement les couleurs de peinture et en gros on peint en fonction des numéros et du coup à la fin ça fait un truc euh, tout coloré en gros je vous montrerai en gros plan mais ça a l'air plutôt sympa à faire donc euh, voilà je me suis dit que ça pouvait être cool euh, elle va déménager dans pas longtemps donc ça pourra lui faire un petit truc de déco elle aime bien faire des activités comme ça je sais pas quand est-ce que je vais la voir donc je sais pas quand est-ce que je pourrais lui offrir mais euh, voilà j'aurai un petit cadeau de côté à lui donner la prochaine fois où on se voit et c'est tout ce que j'ai pris chez Action pour cette fois-ci il euh, y avait plein plein d'autres choses que je voulais mais euh, soit j'en avais pas besoin donc j'ai pas pris soit euh, je les ai pas trouvés, j'avais repéré sur internet et j'ai pas trouvé euh, je voudrais euh, notamment les vernis pastels, j'ai vu qu'ils ont sorti toute une gamme de vernis à ongles pastels mais moi j'ai pas trouvé, enfin la fois d'avant où j'y étais allée ils y étaient pas et là il y avait encore le, le packaging en fait mais à l'intérieur il y avait plus qu'une couleur c'était le pêche en gros et moi je les voulais tous donc j'ai pas pris euh, j'avais repéré des petites palettes pour les yeux mais elles n'étaient pas dans mon magasin et euh, j'ai hésité sur euh, des coussins euh, j'avais acheté il y a, bah, je crois que c'était le mois dernier, des housses de coussins un petit peu bohème comme ça pour mettre sur notre canapé mais j'ai pas l'intérieur les... des coussins pour mettre dedans et là j'ai vu qu'ils en avaient euh, chez Action mais il y avait deux tailles, c'était soit 40 cm soit 45 cm et euh, je me rappelais plus, je pense que c'est des 40 mais il faudrait que je vérifie et il y avait plus les housses que j'avais acheté dans le rayon du coup j'ai pas pu comparer donc ça voilà je le garde dans un coin de ma tête pour le mois prochain, il faudra que je regarde mais euh, voilà j'ai pas pris cette fois-ci parce que j'avais peur de me tromper donc c'est tout pour mes petits achats pour ce début de mois de juillet, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous êtes allé chez Action récemment, qu'est-ce que vous avez acheté. Ça pourra me donner des petites idées à rajouter sur ma liste et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt